За самбацхан өвтүүдээ өнөөдрийн хичээлээр тайлбарласан эсэний харьцуулан тайлбарлах аргыг шинжлэх юм хичээл үзье. За ингээд өнөөдрийн эсийн дээр ил төдвий өргөс гэсэн эсийг уншиж судалцгаая. За энэ эсээ маань сурхучхийн 125 дугаар хуудсанд байгаа шүү өвтүүдээ. Сурхучхай гаргаад бүгдээрээ хамтдаа уйсцгаая. За эсийг задлан шинжилгээ хувьд уншиж ойлгох нь хамгийн чухал байдаг. Тэгэхээр эсээний эхний хоёр цогцлбарыг уншиж ойлгоод эхлэл хэсгээсээ одоо харьцуулан тайлбарлах аргыг бүгдээрээ шинжилж судалцгаая. За эхлэл хэсэг гард өргөс орчхоор тэр өхөндөө эхэл шаналгаатайгаар барахгүй тэр дор нь авч хайхгүй бол улам өвчин орж удалгүй байлц зовоодгийг хэн хөнгөй л мэднэ. Тэр тусмаа өөрийн халаалтгүй орон суудтай мод төлөөгээр гал залгуулдаг айл гэрт бол хүүхдүүдээсээ эхлээд гард өргөс орхын зовлонг сайн мэднэ. Бүдүүн өргөснөөс илүү шаналгаатай нь нарийн өргөс. Суглаад авах гэхээр гардгүй. Тэгсэн мөртлөө өвтгөөд баалуулаад байдаг болохоор нарийн өргөс их хорлонтой болоо. Бид орсон өргөсийг аваад хайчих бол тэр дорхноо зовөр нь арилж удалгүй таг мартагддаг. Гэтэл сэтгэлд орсон өргөс гэж бас нэг зовөртэй юм байна. Гард орсон өргөстөө олон талаараа төстэй ажээ. Энэ тухай ярихын тулд бид орсон өргөсөр зөвлөлөн өгүүлж эхлэх минь бас учиртай юм аа гэсэн ийм эсэний эхлэл хэсэг байна. За тэгэхээр бүгдээрээ энэ эхлэл хэсгийг та нар хөстөгөө хамт уйссан баха. Тэгэхээр энэ эхлэл хэсгээс бүгдээрээ тайлбарлаж буй юмыг олцгоо. За энэ эхлэл хэсэгт энэ хоёр хэсэгт яг юу тайлбарласан бэ гэдгийг эсэнээс олоод бичээрээ өгтөдөө. За тэгэхээр энэ эхний энэ хэсэгт юу гарсан бэ гэхээр гарын өргөсийг бол тайлбарласан. Гарт өргөс яагаад ордог вэ? Гарт өрсөн өргөс одоо хэрхэн байлц зовоод одоо зовоодаг вэ гэсэн. За тэгвэл дараагийн хэсэгт юу өгүүлэгдсэн бэ гэдгийг харъя. За сэтгэлийн өргөс. Гарын өргөс, сэтгэлийн өргөс. За тэгэхээр энэ өгүүлэгдэж байгаа юм буюу одоо тайлбарлагдж байгаа юмын тайлбарыг бүгдээрээ олцгоо. Ягаад тэгэхээр гарын өргөс орох шалтгаан нь юу вэ гэхээр уурын халаалтгүй мод төлөөгөр гал залгуулдаг айлын одоо хүүхдүүд бол хүмүүс энийг маш сайн мэднэ гэж ингэж бичсэн байна. За тэгэхээр энэ нэг талаараа гарын өргөс гэдэг болохоор үр дагавар болно. А за тэгвэл энэ үр дагавар маань шалтгаан болох уу юу гэдгийг дахиад эсэний хэ энэ хэсгээс бүгдээрээ шинжилгээрээ хөвтүүдээ. За тэгэхээр гарт өргөс орсноор яадаг вэ гэхээр өвтгөж баалуулдаг зовоодаг шаналгаатай юм одоо болдог энэ үр дүн гардаг. Тэгэхээр энэ энэ хэсгээс харахад болохоор тайлбарлагдж байгаа юм түүний шалтгаан гэдэг энэ төгсбөр бүхэлдээ шалтгаан үр дагавар холбоо хамаарлт бичигдсэнийг харж байна. За тэгвэл сэтгэлийн өргөсийн шалтгаан нь юу вэ хөвтүүд энэ хэсэгт байна уу юу гэдэг бүгдээрээ шинжлээ. За за тэгвэл сэтгэлийн өргөс гэсэн энэ одоо зүйлийг бүгдээрээ энэ хэсгээсээ дахиж иргэж харъя хөвтүүд. За үүний шалтгаан нь юу вэ? За ихтэй шалтгаан байна уу юу? Тэгвэл энэ сэтгэлийн өргөс гэдэг нь зүйл маань үр дагавар юм бол энэс дахиад ямар үр дагавар орч болох вэ? Энэ бас ямар үр дагаврын шалтгаан болж болох вэ гэдгийг бүгдээрээ ихээсээ олъё. За энэхэр бас хүний сэтгэлийг зовьртай болгож байгаа гэдэг энэ зүйл юм байна гэж ингэж ойлгож болно. За ингээд бүгдээрээ эндээс нэг зүйлийг эрэх зүйлцгээ энд юу дутуу байна вэ гэхээр энэ сэтгэлийн өргөс яагаад хүний сэтгэл зовьрлдаг вэ? Тэрний үр дагавар нь юу вэ? Шалтгаан нь юу вэ гэдгийг эсийг дараагийн хэсгүүдээс уншиж одоо танилцах үедээ бас энийг олороо гэсэн энэ даалгаврыг бас хамтдаа хийцгээе. За ингээд дараагийн хэсгийг бүгдээрээ уншиж судлъя. За тэгэхээр энэ болохоор энэ хоёр зүйлийг хооронд нь харьцуулахыг та нар ажиглаж байна. За тэгээд эсэний турш яг цогцлбор бүр дээр яг юу юу харьцуулсан бэ? Харьцуулын тайлбарлах арга гэж яг юу хэлэх вэ гэдгийг бас унших авцтай бүгдээрээ тодруулах юм шиг өгтүүдээ. За за дараагийн хэсэг нь үнцэн хэсэг орж ирж байна. За өнөө үед бид эрүүл мэндийн тухай их ярих болжээ. Би махбодод ямар нэг өвчин хор хөнөөл хохирол учирсныг би муудлаа эрүүл мэнд дорооллоо гэж ярьдаг. Тэр дотор гарт өргөс орох төдий бол үнэндээ шалих юм биш. Зарим байдрын эр гарт өргөс орохыг юмн чинээ бодтгоч удаа би. Таван цул муудах, хараа муудах, чих төлөөрх гэгчлэн би эрүүл мэнд дорооллохын олон шинж тэмдгийн хүмүүс мэдэх тул тухай бүрт нь эмлэг бараадаж би лагшиндаа засал тордлох хийдэг. Энэ бол эрүүл мэндийг хамгаалж байгаа хэрэг юм аа гэсэн ийм хэсэг байна. За дараагийнх нь тэгвэл сэтгэл санааны эрүүл мэндийг бид хэр зэрэг сахиж хамгаалдаг вэлээ. Бараг ярьдаггүй шүү дээ. Хэрэв эмчид очоод сэтгэлийн эрүүл мэнд муудаад байна. Яах вэ гэвэл эмч нь биш гэхэд бусад хүн тачгинт л инээд алдан доглож гайх нь толгоос эхсэрч тоглоом тохов болгож өнгөрөв. 
гэтэл биеийн эрүүл мэндийн тулгуур багнаан болсон сэтгэлийн эрүүл мэндийн тухайд тавих халамж тэр төрлийн эрүүл мэндийг хамгаалах ажил манад байхгүйтэй адил болжээ гэсэн ийм хоёр цогцлбор гарч ирж байна. За тэгвэл энэ хоёр цогцлборт өгүүлэгдэж байгаа юм нь юу вэ гэдгийг өөрөө хэлбэл тайлбарлагдчих байгаа юм нь юу вэ гэдгийг бүгдээр аваад байна. За тэгэхээр тайлбарлагдчих байгаа юм ихний цогцлбор толгоор биеийн эрүүл мэндийн талаар тайлбарлагдсан бол за дараа гэж цогцлбор сэтгэлийн эрүүл мэндийн талаар тайлбарлагдчих. Тэгэхээр энэ хоёр цогцлборт тайлбарлагдчих байгаа юмыг харах юм бол биеийн эрүүл мэнд болоо сэтгэлийн эрүүл мэнд хоёрыг хооронд нь харьцуулсан байна. За ингэж харьцуулахтаа яг ямар арга хэлний хэрэгл вэ гэдгийг бүгдээр бас энэ нэгсийн хэсгээс сайн бодоод энэ хоёрыг харьцуулахтаа Яг алийг нь чухалчсан бэ гэдгийг бас энэ нэгсийн хэсгүүдээс дэмжиж байгаа баримтаа зөвхөгч үзэл бодлоо бас түүнэлтээс олж одоо тодруулах хэрэгтэй байдаг. За ингээд би эрүүл мэнд мэндийн талаар хүмүүс яадаг вэ гэхээр эмнэлэг бараадад би эрүүл мэндээ бол маш их сайн тордддаг. За тэгтэл сэтгэлийн эрүүл мэнд гэж юу хэлээд байна вэ гэхээр би эрүүл мэндээс илүү сэтгэлийн эрүүл мэндтэй анхаарах ёстой байдаг. Тэгтэл энэ эрүүл мэндийг хамгаалах ажил бол манад баг байхгүйтэй адил болж байгаа гэсэн зөвхөгч юу хэлэг зөвхөгч үзэл бодол түүнэлт байгаа юм. За тэгэхээр эндээс бид нэр яг юу чухалчлаад байна вэ гэхээр энэ хоёр харьцуулалтаас сэтгэлийн эрүүл мэнд гэдэг зүйл их чухал юм аа гэдгийг одоо зөвхөгч илүү чухалчсан гэдгийг энд үзэл бодол болоод энд байгаа зөвхөгчийн одоо үг хэлгээс бол шинжилж болно. За тэгэхээр энэ эсийг яг унших явцдаа цогцлбор болгонд гарч байгаа одоо харьцуулалтаас юу чухалчсан бэ гэдгээс эсэний төгсгөлд бид нэр ямар дүгэлтэнд хүрэх вэ гэдгийг гарах учраас энэ болгоныг та бүхэн дэвтэр дээрээ бас бичиж тэмдэглэж байгаараа хүүхдүүдээ хэрхэн яаж холбогдож байгааг бас холбоо хамаарлын бас сайн ажиглаж байгаараа гэсэн ийм үүрэг даалгавраг үгүй. За ингээд үндсэн хэсэг нь бол дахиад 2 3 цогцлбор байгаа. Тэгэхээр энэ цогцлборт бас юу харьцуулсан бэ? Өмнөх цогцлбороос ялгаатай нь юу байна вэ? Адилхан яг давтагдчих байгаа зүйл нь юу байна вэ гэдгийг бас шинжилж судалж яваарай хөгтүүдээ. За тэр тусмаа хідэн зууны турш бурхан сүсгэл нь нүглээ намжилж өвсөнд хор хөнөөл хорхоод хоргүй аж төрхийн тулд эйтэн гутал өмсөж эртмэсийг хүнрүү харуулж өгдөггүй нүгэл буян гэсэн хоёрхан өгтэй үндсэн хуйлтай байсан монголчууд өнөөдөр тоноул дээрм гимт хэргийн нэгэн байгуулалт байна гэж үү юунаас болов хоол унд хувцас хунар эд хөрөнгө дутснаас уу үгүй дээрм тоноул хийдэг бүлэг залуусыг зургтаар үзүүлж байхыг харахад тэд баруун зүгийн орчин үеийн хувцас хунраар гойж гангарсан хэнцэр хүмүүс харагддаг. Яс арс болтлоо турж туйлдаад ам тасрах дөхөж байгаа А за Африк ядуу сэндэргэд тэд юугаарч дутсан шинжгүй харин ч бүр эрхээрээ хатаж цаман дэнцэн хүмүүс харагддаг. Тэдний дэргэд хог ухагчд гээд байгаа тэр хүмүүс харин хөдөлмөрийг голж шилэхгүй хүний юмаар хөдөлгөнөхгүй нэрлэхэхгүй муу арын шангаас чөлөөтэй өөрөө өөрөгөө тижээгээд явж байгаагийн хувьд сэтгэлийн эрүүл мэнд тэгтлээ унаагүй ёс суртхууны хувьд цэвэр хүмүүс шиг харагдах юм. Гагцгүй сэтгэлийн эрүүл мэндээр унан дорайтж хүн шинжээ алдаж араатан шинж хүртэл шалтаа буусан учраас л тэд хулгаач дээрэмчин болон хуйрч байгаа нь ойлгомжтой гэсэн эсэний хэсгийн одоо үргэлжлэлийг та бүхэн харлаа. За тэгэхээр энэ хэсэгт яг юу өгүүлэгдэж байна? Юу юутай харьцуулсан байна? Харьцуулалтаар яг чухам юу харуулахыг зөвхөн зарсан бай гэдгийг бүгд дээр шинжилцгээе. За эхний хэсэгт мэдээж дээрэм тоноул хийдэг нэг цөөн залуусын талаар мэдээллийг зургатар харсан талаараа ингэж өгүүлж байна. За гол хэсэгт нь юу вэ гэхээр А за Африк ядуус яг ямар байдалтай байдаг вэ гэдгийг зөвхөн харуулсан байна. За эсний төгсгөл энэ үндсэн хэсгийн төгсгөл юу байна вэ гэхээр хог өгч байгаа хүмүүс ер нь ямар байдаг вэ? Эднэрийн хувьд бол ямар байгаг зөвхөн өөрөө таамаглаж ингэж битсэн ийм гурван зүйлийг одоо хооронд нь харьцуулсан юм хэсэг бол гарч ирж байна. За тэгэхээр энэ гурван зүйлээс зөвхөгч энэ гурван яг аль алин дээр нь илүү чухалчсан бэ? Юу хүмүүст одоо харуулахыг зорьсон бэ гэдгийг илрүүлэхийн тулд бүгдээрээ зөвхөгчийн үзэл бодол, зөвхөгчийн дүгнэлтийг шинжилцгээ. За тэгэхээр зөвхөгчийн үзэл бодол, зөвхөгчийн дүгнэлт бол эсэний туршид одоо өөрийнхөө хэлэх гэсэн санаагаа дэмжиж явдаг юм онцлогтой байгаа. За тэгэхээр энэ хэсгүүдэд зөвхөгчийн үзэл бодол яг аль хэсэгт нь байна вэ гэдгийг бүгдээрээ олъё. За дэлгэцэр руу харахад хамгийн төгсгөлийн хэсгийг баш онцлосныг та нар хаарж байна. За тэгэхээр энэ онцлосон хэсгээс зөвхөн үзэл бодол байна уу, дүгнэлт байна уу гэдгийг шинжлэрээ. Тэгээд дүгнэлт үзэл бодол маань энэ тайлбарлагдчих байгаа юм буюу харьцуулсан зүйлийг яг алийн чухалчилж дэмжиж байна уу гэдгийг бас давхар шинжилэх хэрэгтэй. За ингээд бүгдээрээ зөвхөн үзэл бодол дүгнэлт нь юу вэ гэдгийг бүгдээрээ харъя. За за ихнийх нь болохоор сэтгэлийн эрүүл мэндээр унан дараатаж хүн шинжээ алдаж 
За 10-аас 10 шин хүртлээ шалдаа буусан учраас л одоо үр дагавар гарч байгаа. За тэгэхээр үр дагаврын зохигчийн төсөлийн хэсэгт яг яаж харуулсан гэхээр за ийм эхний одоо эрүүл сэтгэлийн эрүүл мэндэд ороотож хүн шинжээ алдаж 10-аас 10-шинд хүртэл хүмүүс ингэж бууж шалдаа бууж байгаа учраас үр дагавар нь юу вэ гэхээр хулгайч дэрмчин болоод байна. За лус маань гэсэн ийм одоо дүрнэлтийг бол зохигч яг энэ үндсэн хэсгийн хаа төгсгөлд оруулсан байна. За тэгэхээр энэ зохигчийн өрөөгөл энэ үзэл бодлт дүрнэлтээс эдгээр гурван одоо өвлөгдөж байгаа зүйл тайлбарлагдчих байгаа зүйл буюу харьцуулж байгаа зүйл яг алиг дэмжсэн бол хөвгдүүд. Тэрийг хэрэгцүүлээд бодороо. Зохигч энэ яг гаргаж ирсэн санаагаараа энэ харьцуулж байгаа зүйлээрээ зохигч үзэл бодлыг илэрхийлсэн өвлөгөөрээ яг чухам юу дэмжээд байна вэ гэдгийг бүгдээрээ харъя. За тэгэхээр зохигчийн үзэл бодол яг аль талд байна вэ гэж За тэгэхээр хамгийн гол зохигчийн чухалчилж байгаа зүйл нь бол эрүүл мэн дээр үнэн дориодч байна гэсэн ийм зүйлийг чухалчилж байна. За энэ санаага гаргаж ирэхийн тулд зохигч ямар арга хэрэглүүр ашигласан бэ гэдэг аргачлал нь бол юу вэ гэхээр өрөөгөлөл аа за фрактуу байгаа ядуус ямар байдалтай байна вэ гэхээр арс яс болтлоо турж дороотцсан тийм харагдаад байна. За тэгтэл Монгол орнд ямар байна вэ гэхээр нэг талаас амьдралын боломж бүү муута учраас дээрэм тоноол хийж амьдрдаг нэг хэсэг хүмүүс байгаад байна. Тэрнээс гадна хог ухаж амьдрдаг бас нэг хүмүүс байгаад байна гэдэг ингээд хоёр улс орны хувьд ядуурл яагаад бий болсон бэ гэдгийг харьц үлээд байна зохигч. За тэгвэл энэ харьцуулалтаараа зохигч жоохон юу хүмүүс хэлэхийг зориод байна вэ гэдгийг энэ үг өгүүлбэрээс бүгдээрээ шинжилцгээ. За ингээд харах юм бол сэтгэлээр үнэн дориодч байгаа. Биеийн эрүүл мэндээс гадна сэтгэлийн эрүүл мэнд чухал юм аа. Тийм учраас энэс бол хүмүүс дээрэм тоноол хийгээд байна. За гэж ингээд зохигч үдсэн байна. За тэгэхээр энэ зохигчийн үзэл бодол харьцуулж байгаа зүйлийг яг алин дээр нь очиж байгаа хүмүүстэй дэлгэцнээс хараараа хүмүүстэй. За ингээд дээрэм тоноол хийгээд байгаа эсвэл хүмүүс ингээд буруу зүйл хийгээд байгаа хүмүүс маань буруу яваад байгаагийн гол учир нь бол биеийн эрүүл мэндээс гадна сэтгэлийн эрүүл мэнд гэж нэг юм байгаад байна аа гэдгийг зохигч бол энэ хэсгтээ харуулсан байна гэдгийг та нар анзаарч байна. Тэгэхээр өмнөх өмнөх цогцлбортыг харьцуулалтаас юу чухалчилсан бэ гэдгийг бас давхар анзаарч яваарай хөвгтүүдээ. За ингээд дараагийн хэсгийг бүгдээрээ судлъя. За энэ хэсгийг уншиж судлаад дэвтэр дээрээ бас хэрэгтэй зүйлийг их сайн тэмдэглэж яваад байгаараа за хүн ардынхаа сэтгэлийн эрүүл мэндийг хамгаалан ангаахыг орхиг дуусны балгийг даруухан арилгах тууштай бодлого боловсруулан хэрэгжүүлэхгүй удаас нийгэм маань бүхэл бий бүрэлдэхүүнээрээ сэтгэл санааны эрүүл мэндээр дорооч нь холгүй байна. Иймээс иргэдийн биеийн эрүүл мэндийг хамгаалахын тэргүүн зэргийн болцол нь сэтгэлийн эрүүл мэнд гэж үзэж диалектхийн номлолоо диалект тэгэхээр сэлбэх хэрэгтэй болж байна. Диалект тэгэх гэдэг нь баруун зүгтэх дэлгэрээд буюу сэтгэлийн эрүүл мэндийн тухай ухаа юм. Сэтгэлээр эрүүл сарвал хүний биеийн эрүүл мэнд мөнл тийм байх нь нийтээр зөвшөөрөгдсөн үнэн болоо. Монголын ард түмэн ч ийм үзэл баримтлалтай байсан учир сэжгээр өвдөж сүжгээр идгэнэ гэж номлодог байж. За дараагийн хэсэгт сэтгэлийн эрүүл мэнд дорооход биеийн эрүүл мэнд мөнл түүний айсаар эмзэг болж эхэлдэг тул юуны өмнө хүн ардынхаа сэтгэл санааг ариун байлгах, ариусахад өрх гэрээс эхлээд төрийн хэмжээний бодлого банк чиглэж банк үйлчлэж байх ёстой ажээ гэсэн ийм хэсэг байна. За тэгэхээр энэ хэсэг маань өмнө бид нарын одоо харьцуулсан, эсрэгцүүлсэн, хооронд нь одоо харьцуулаад илүү чухал чухлыг дэмжсэн тэр санаануудын яг аль хэсэг рүү бууж ирж байна вэ гэдгийг бүгдээрээ бас их сайн шинжилгээ хэрэгтэй. За тэгэхээр энд яг тайлбарлагдчих байгаа юм нь юу вэ гэхээр диалектик диалектик гэсэн ийм хоёр шинжилгээ ухааны онлыг бол энд цогч харьцуулсан байна. За тэгэхээр диалектик гэж юу хэлээд байна вэ? Диалектик гэж юу хэлээд байна гэдгийг ихээс бас сайн анзаарч хараараа хөвгтүүд. Тэгэхээр өрөөгөлөл одоо явж байгаа нийгмийн хөгжил нь юу вэ гэхээр хөгжлийн тогтоо тухай зүү тогтлын онол дээр яваад байна. Хүмүүс хөгжих хэрэгтэй гэсэн ийм одоо үзэл баримтлалаар яваад байна. За тэгтэл барууны хооронд явах вэ гэхээр сэтгэлийн эрүүл мэндийн тухай ухаанд бол илүү чухалчилж энийг бол төрийн бодлогын хэмжээнд авч үздэг болж байна. За тэгэхээр энэ хоёрын одоо харьцуулж байгаа зүйл өмнө гарсан цогцлбруудад одоо харьцуулаад чухалчилсан зүйлтэй хэрхэн яаж холбогдож байна вэ гэдгийг хөвгтүүд сайн анхаарах хэрэгтэй. За тэгэхээр эсэний турш зохигч яг юу харьцуулж байв? За харьцуулж байгаа зүйлээ харуулах гэсэн санаагаа үзэл бодол баримтаараа хэрхэн дэмжчих вэ гэдэг энэ үр хэрэглээг бас их сайн судлах хэрэгтэй. За тэгэхээр зохигчийн дүрнэлт энэ хоёр хэсэгт яг хаан ямар үг өгүүлбэрээ байгаагаас энэ хоёр одоо хөгжлийн тухай онлын яг алиг зохигч илүү дэмцсэн бэ гэдгийг бүгдээр эргэж харцгаая. За ингээд ингэж одоо удах юм бол нийгэм маань тэр чигээрээ сэтгэл санааны эрүүл мэндээр 
дараа их нь холгүй байна гэсэн зохигч үзэл бодол байна. За дараагийнх нь та нар бас тэвтэр тэрээ сайн тэмдэглэж бичээрэй өгчүү дээ. За сэтгэлийн эрүүл мэнд дорооход түүнийг дагаад биеийн эрүүл мэнд яг адилхан дорооддог ийм эмзэг зүйл юм аа гэхэд. Тэгэхээр энэ сэтгэлийн эрүүл мэнд маань хүний биеийн эрүүл мэндтэй бас их холбоотой зүйл байх нь гэдгийг зохигч энэ төгсгөлийн одоо энэ хэсэгт бол гаргасан. За тэгээд яасан бэ гэхээр энийг одоо төрийн бодлогын хэмжээнд өрх гэрийн хэмжээнд одоо байнг чиглэж үйлчлэх ёстой ажээ гэж зохигч энэ дэр бол өөрөө бас бат итгэлтэйгээр дүгнэлсэн юм дүгнэлтэйг илэрхийлсэн үйлдэл байна. За ингээд энэ үйлдэл бүрүүдээс бүгдээрээ бас нэг жоохон шинжилгээний хийж үзцгээ. За сэтгэлийн эрүүл мэнд гэж хамгийн тэрбүн зэргийн болцлон сэтгэлийн эрүүл мэнд гэж үзэж диалог тхийн номлолтой диалог тхийн одоо диалог тхээр соёл сэлбэх хэрэгтэй болж яа гэсэн зохигч үйлдэл бодол энд гарч ирж байна. За ингээд бүгдээрээ эндээс та бүхэн бас нэг зүйлийг эргэцүүлж дотроо дүгэлд гаргаж байгаа байх гэж багш нь бодож байна. Энэ хоёрыг харьцуулснараа энэ хоёрыг харьцуулан тайлбарласнараа зохигч яг ямар үйл бодол ямар дүгнэлт төр одоо дэмжиж вэ? Эндээс зохигч яг юу чухалчлаад хүмүүст яг юу хөргөхийг зорьсон бэ гэж. За ингээд энийг судалж байхдаа та нар бас нэг зүйлийг бодох хэрэгтэй. Тайлбарласан хэсэг юм зохигч үйл бодол дүгнэлт төр тайлбарлаж байгаа юм хэрхий яаж дэмжиж байна вэ? За энийг дараа нь бичих хүчрээс энийг бид нар шинжилж байгаа гэдгийг бас давхар сайн харж авах хэрэгтэй. За ингээд хараараа өгтөө те. За ингээд диалог тхий буюу сэтгэлийн эрүүл мэндийн ухаан одоо улс орнд маань маш их чухал болж ээ. Энийг бол чухалчилж үзэх хэрэгтэй төрийн бодлогын хэмжээнд өрх гэрийн хэмжээнд сэтгэлийн эрүүл мэнд тал дээр бол нэлээд анхаарах хэрэгтэй болж ээ гэсэн харьцуулалаас илүү чухалчилж одоо тоолгож үзүүлсэн зүйлээ зохигч зохигч үйл бодол дүгнэлтээр бас дэмжтэйг энэ дээр харж байна. За тэгэхээр үйл бодол дүгнэлтээ оруулна гэдэг бол бас яг ямар учраас олөгдөлтэй байх вэ? Юу яаж дэмжих вэ гэдгийг энэ тайлбарласан хэсэг нь зөвхөн бас сайн харах хэрэгтэй өгдөг те. За за энэ зүйлийг чухалчилсан байна. За ингээд дараагийн хэсэг за одоо энэ төгсгөлийн хэсэг орж ирж байна. Тэгэхээр эсээ бол үндсэн хэсэг эхлэл хэсэг төгсгөл хэсэг үндсэн гурван хэсгээс яг төгсгөлийн хэсэгт очиж зохигч шийдэлт хөрхтэй сая одоо харьцуулсан харьцуулсан тайлбарласан зүйлүүдээсээ яг юу чухалчилж юу одоо шийдэх рүү анхаарлаа хамдуулсан бэ гэдгийг энэ хэсгээс уншиж судлахтаа та нар бас олох хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ хэсгийг сэтгэлийн эрүүл мэндийг дорой төрлөг олон төрлийн ням байдаг бөгөөд тэдгээр нь цөмөрөө хүнээс л гардаг ажээ. Хүнээс гарахтаа гол төлөө амнаас үгээр дамжин гардаг. Тэр нямгууд бие биенийхээ сэтгэлийн эрүүл мэндэд сайн ба саараар нөлөөлдөг. Сэтгэл засгийн ухааны гол зэвсэг бол хүн хүндээ урам хайрлах, зоригжүүлэх, идэвхжүүлэх, өөд татах, сэргээн бадрах, гэгчлэн баялаг хэрэглүүр бий гэсэн. За тэгвэл дараагийнх нь сэтгэл сэтгэлх үзэгдэл манай нийгэмд бүр гарсаар байна. Сэтгэл сэтгэлийн гол шатхуу нь хүн суртал, хөшөн хойрог зан, дээрэнгүй аранчин буюу нэг үгээр хэлэхэд соёл хүмүүжлийн хоцрогдол болж байна. Хүмүүс бие биенээ элдвээр хэлж сэтгэлийг нь сэвтүүлэн гомдооч гутааж мохооч байгаа нь үнэн хэрэг дээрээ сэтгэл дурсан өргөс юм. Гар дурсан өргөсийг суулаад авчихж болно. Гэвч сэтгэл чивсэн өргөсийг тэр мэт авч хай харах байхгүй. Гагцгүй өргөс болсон үгээ буцаах эсвэл уучлаарай өршөөгөрэй миний буруу хүлцэл үчи гэгчлэн үгээр эмчлэх, буруугаа хүлээх зоригтой байх, бусдын үгийг даах сэтгэлийн тэнхээтэй байх гэх мэт сэтгэлийн эрүүл мэндийг хамгаалах энгийн арга соёл хүмүүжлийг төлөвшүүлэх нь чухал юм аа гэж ингэж хэсэний зохигч одоо төгсгөл хэсэгтэй битсэн байна. Тэгэхээр энэ төгсгөл хэсэгт бол мэдээж сэтгэлийн эрүүл мэндийг дорой төлөх одоо нэн байдаг юм аа тийм одоо нөгөө талт нь болохоор сэтгэл сэтгэлийг засах төлөвшүүлэх нь чухал юм аа гэсэн ийм хоёр зүйл дээр зохигч бол харьцуулсан байна. За тэгэхээр шалтгаан нь мэдээ сэтгэлийн эрүүл мэндийг дорой төлдөг шалтгаан юу вэ гэхээр хүн би биенээ үгээр одоо доромжилдог гутаадаг дээрэнгүү байдаг хүн зурталтай байдаг гэх мэтчлээ ийм шалтгаан нь сэтгэлийн эрүүл мэнд дорооддож байна гэсэн. За тэгэхээр энэ төгсгөлийн хэсгийг эсэнийхээ эхлэл хэсэгтэй бас холбоод бодоороо өгтөө дээ. Эхлэл хэсэгт зохигч бол сэтгэлийн өргөс байдаг хүнийг зөөртөө болгодог гэж шалтгааныг бичээг орхисон байсан бол энэ эсэнийхээ төгсгөл хэсэгт шалтгаан нь юу вэ гэхээр ерөөсөө хүний амнаас гардаг үгнээс хүний одоо сэтгэлээс гарч байгаа арамшингаас болдог юм байна гэдгийг энэ хэсэгт одоо шийдэж өгснийг та бүхэн харж байна. За ингээ бүгдээр харъя. Тэгэхээр энэ сэтгэл дорой төлөөд байгаа нэм буюу сэтгэл дорооддог өргөсөг эмчлэх арга нь бол ерөөсөө эргээд үг байдаг юм байна гэдгийг зохигч ин уучлаараа өршөөгөрөө миний буруу гэх мэтчлээ үгээр эмчилж болно гэж ингэж гаргажээ. За тэгэхийн бол буруугаа хүлээдэг зоригтой үг даадаг сэтгэлийн тэнхээтэй эргэд болно гэд үр дагавраг бас энд гаргасныг хараараа өгтөө те. За ингээд энэ хэсгийг бас зохигч адилхан зохигч үйл бодол дүнэлтээрээ 
дэмтсэн байна. За тэгэхээр энэ сэтгэлийн эрүүл мэнд одоо соёл эрүүл мэндийг хамгаалах соёл хүмүүжлэг төлөвшүүлэх нэг чухал юм аа гэж хөөгч үзэл бодлоо илэрхийлсэн бол дүгнэлт хэсэгтэй юу чухалчсэн бэ гэсэн нэг хамгийн төгсгөл хэсэг байна. За үүнийг өөрчлөхийн тулд дайн их тэхэн хөтөлбөрийг нэвтрүүлэх цаг болж гэж ингэж хөөгч эсэгээ төгсгөж байгаа. За ингээд Монголчууд одоо бие биенийхээ сэтгэлд сэв оруулж өргөс шаачгаад юу ч болоогүй мэт яваад аж одоо эрүүл мэндээр хохирсоо л байна шүү дээ. Тийм учраас энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх цаг болж гэж гэсэн ийм одоо дүгнэлт төр цохогч төгсгсэн байна. За ингээд бүгдэрэг эн зүйлүүдийн учир холбогдлыг машсан хараараа өгтүү дээ. За сэтгэл заслын одоо ухааныг төлөвшүүлэх хэрэгтэй гэдгийг зөвнөлт үзэл бодол баримтаараа батлсан байна. За ингээд бүгдээрээ энэ өдөр үзсэн эсэнийхаа төгсгөлийн хэсгийг уншиж дуусна. Дараа энэ харьцуулалтыг харцгаая. Эсэний эхлэл одоо үндсэн хэсэг төгсгөлд зохиогч юуг юутай харьцуулсан бэ? Харьцуулалтаас чухам юуг одоо чухалчилсан бэ гэдгийг энэ хэсгээс хараад энд яг эсээ тайлбарлах хэсэг бичих ямар арга байна вэ гэдгийг үгүй дээрээ тодорхойлцгоо ёо за тэгэхээр гарын өрөө сэтгэлийн өргөс биеийн эрүүл мэнд сэтгэлийн эрүүл мэнд одоо Аз Африкийн ядуус Монгол орнд байгаа одоо ядуус за диалект хийн онол диалект хийн онол за биеийн өргөс эргээд сэтгэлийн өрөөс болдог сэтгэлийн нэм болдог гэсэн ийм аргачлалыг харахад болохоор зохиолын ихэнд одоо төвшүүлсэн асуудал зохиолын төгсгөлд дахиад одоо энэ асуудлыг шийдэлд хүрч байгаагаар ингэж тайлбарласан байна эсэний туршид зохиогч бол цогцлбруудыг хооронд нь хэрэгжүүлэх аргыг хэрэглэсэн гэдгийг энэ одоо хэсгээс хараараа хөөхтүүдээ тэгээ эндээс яг юу ч ухалчсан бэ гэдгийг харъя за тэгэхээр бид нэр хамгийн гол эсэний туршид явж байгаа зүйл юу тэгэхээр гарын өргөс сэтгэлийн өргөс гэсэн хоёр ойлголт явж байгаа за гарын өргөс гэдэг бол бодит юм сэтгэлийн өргөс гэдэг бол хийсвэр юм за тэгэхээр бодит юмд байдаг шинжи хийсвэр зүйл шилжүүлэн дүрслэснээр сэтгэл одоо сэвтэг сэтгэлээр гомдох сэтгэлээр унхаас болоод янз бүрийн арашин гарах гэсэн ийм одоо адилтахлыг бүтээсэн байна за тэгвэл сэтгэлийн өргөс маань юу юунд одоо нөлөөлдөг вэ гэхээр биеийн одоо сэтгэлийн эрүүл мэндэд нөлөөлдөг сэтгэл маань эргээд би эрүүл мэнд за хүний арын шинд нөлөөлж байдаг за тэрнээс гадна сэтгэлийн эрүүл мэнд байна юуны шалтгаан болоод байна вэ гэхээр сэтгэл засах аргыг төлөвшүүлэх ийм зүйлийг асуудлыг гаргаж ирээд байна аа тийм учраас энэ сэтгэлийн эрүүл мэнд гэдэг бол ийм олон зүйлд бол нөлөөлж байдаг ийм зүйл юм за тийм учраас энэ дайнах тэхэн хөтөлбөрөг нэвтрүүлэх хэрэгтэй болж ийгсэн ийм одоо харьцуулалаар ийм шалтгаан үр дагврын холбоогоор энэ цохогч энэ цогцлбор эн эсэгээ бичжээ. За ингээд өнөөдрийн хичээлээ дүгнэж харахад эсэнд харьцуулалт тайлбарлах аргыг хэрэглэхдээ юу юутай харьцуулсан бэ? Юу юутай эсрэгцүүлсэн бэ? Юу юутай адилтгсан бэ гэдгийг өнөөдрийн хичээлээс та нар маань маш сайн анзаарсан байна. Тэгэхээр харьцуулалт тайлбарлах арга дүрслэн тайлбарлах арга гэх мэтчлийх олон аргыг үтсэн байгаа бол өргөс гэсэн эсэн дээр нэлээд нарийвчлсэн задлыг дахин хийснийг та нар маань болгож хараад эндээс өөрийнхөө ойлгосон зүйлийг маш сайн дүгнэж хүчээрээ өгдөдөө За ингээд ийм дүгнэлтийг бол цохогч эсэний төгсгөлд гаргахын тулд энэ аргуудыг бол хэрглэжээ. За ингээд дараагийн хичээлээр эсэний ихний цогцлбарт ямар үг өгүүлбэр сонгож хэрглэсэн бэ гэсэн аргыг шинжилж тайлбарлан бичиж ирээрэй. Өнөөдрийн хичээлд анхаарал тавьсан хөтөлтөө баярлалаа.